Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh tấn công hội đồng, gây thương tích nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh học đường, trật tự xã hội. Từ đó dóng lên một hồi chuông báo động. Phải kể đến vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được biết khi xảy ra xích mích, các nam sinh đã hẹn nhau ra cánh đồng vắng để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, một nam sinh lớp 11 bị tấn công hội đồng, dẫn đến thương tích 45% cơ thể. Ngày 20 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Lâm Hưng, sinh năm 2005, Bùi Văn Mờ, sinh năm 2007, cùng chú tại thành phố Buôn Ma Thuật, và hai học sinh lớp 10 là Lê Huy Tê và Nguyễn Lê Hát, cùng chú tại thành phố Buôn Ma Thuật để điều tra về hành vi sát hại người. Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 14 tháng 11 năm 2023, Huy Tê và Trương Nhật Hát, học sinh lớp 11 trên địa bàn thành phố Buôn ma thuật hẹn gặp nhau để giải quyết. Sau đó Huy Tê rủ thêm Hưng và Lê Hát đi giải quyết mâu thuẫn thì cả hai đồng ý. Đồng thời Huy Tê chuyển khoản cho Hưng 150.000 đồng để mua dao, dựa mang đi. Sau khi được Huy Tê rủ, Hưng đã rủ thêm Bùi Văn Mờ cùng tham gia. Đến hơn 11 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2023, sau khi tan học, nhóm thanh thiếu niên trên cùng một số thanh thiếu niên khác đã tới điểm hẹn. Tại đây, Văn Mờ xông vào tấn công, Hưng cầm hung khí tác động mạnh vào các phần trọng yếu của Nhật Hát. Đối tượng Hưng tiếp tục quay lại tác động vào mặt của em Nhật Hát đang nằm dưới đất rồi lên xe bỏ chạy. Theo kết luận giám định bổ sung, tổn thương cơ thể của Nhật Hát tại thời điểm giám định là 45%. Thưa quý vị, thời gian qua, tại các địa phương trên cả nước liên tục xảy ra các vụ ẩu đả giữa học sinh. Đáng nói, các nhóm đối tượng này rủ nhau giải quyết mâu thuẫn bằng hình thức tham gia tấn công hội đồng. Nhưng mới đây, Công an tỉnh Nam Định tạm giữ 7 thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi có liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 12 tại huyện Nam Trực tử vong sau khi xô sát. Ngày 10 tháng 1, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ 7 thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi cùng chú tại huyện Nam Trực để điều tra vụ việc tấn công hội đồng khiến nam sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Nam Trực tử vong. Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 1, tại khu vực Ao Xanh, cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn gặp nhau tại đây để giải quyết mâu thuẫn. Một nhóm gồm Đức cùng với 9 thanh thiếu niên khác là Hoàn, Khánh, Tuấn Phát, Đại Phát, Tuấn Anh, Tuân, Trường, Cường, Hùng. Nhóm còn lại chỉ có hai người là Nguyễn Anh Tuấn, 18 tuổi, chú tại xã Đồng Sơn, cùng huyện Nam Trực, học sinh lớp 12A4, trường trung học phổ thông Nam Trực, và bạn là Bùi Trần Mạnh Hùng, cùng tuổi. Tại đây, hai nhóm không giải quyết được mâu thuẫn, nên nhóm của Đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường và một gậy sắt mang theo tấn công Tuấn bị thương ở tay và vùng đầu, gây chấn thương. Tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày. Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do tối ngày 6 tháng 1, Tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên Hảo. Hảo nhờ Đức, Diện, Hoàn đánh Tuấn. Nhưng Đức Diện lại bị Tuấn dùng gậy sắt tấn công vào lưng và đầu. Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy, quá trình diễn ra vụ việc, nhóm của Đức đuổi Tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng, rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng. Hình ảnh khác là Tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và bị một thanh niên cởi trần, dùng hung khí tấn công liên tục vào người Tuấn trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác. Theo tìm hiểu từ người dân địa phương và các thầy cô giáo trường trung học phổ thông Nam Trực, Tuấn bị tấn công tử vong trong bối cảnh cha mẹ vắng nhà, vào miền Nam mưu sinh bằng nghề bán phở, Tuấn ở cùng ông bà. Ngày Tuấn bị tấn công tử vong là ngày Chủ nhật, Tuấn không đến trường. Cũng liên quan đến ẩu đà, giải quyết những mâu thuẫn của học sinh. Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp 3 ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, bị nhóm bạn tấn công hội đồng dẫn đến gãy mũi phải vào viện cấp cứu khiến dư luận phẫn nộ. Nam sinh lớp 10 bị bạn hội đồng ngay tại trường. Vừa qua lãnh đạo trường Trung học phổ thông số 3 An Nhơn thị xã An Nhơn cho biết, công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc gây thương tích cho em Nguyễn Thành Thương, sinh năm 2007, học sinh lớp 10A4. Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12, em Nguyễn Thành Thương và em Bùi Anh Phi sinh năm 2007, lớp 10A5, trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn nhắn tin thách thức nhau. Khi hết giờ học, em Bùi Anh Phi đã tấn công Thương. Sau đó một nhóm học sinh ở lớp 10A5 của trường này tiếp tục tham gia hội đồng, làm em Thương bị thương ở mũi và vùng mặt. Phát hiện sự việc, lãnh đạo và nhân viên y tế trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn đã đưa em Thương đến trạm y tế xã Nhơn Thọ để sơ cứu
Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn cho hay Do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau nên tan trường mới xảy ra xô sát với nhau Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục Trước mắt, nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường Nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em thương trên 11%, công an sẽ khởi tố Em Nguyễn Thành Thương cho biết, em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị choáng khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy. Theo ông Nguyễn Thành Trung, 53 tuổi cha của Thương, mà trưa ngày 20 tháng 12, cả nhà ông đang làm đám rỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra. Phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo thì mọi người mới biết con trai bị hành hùng. Ông Trung nói, Lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường thì mọi người đã đưa thương đi tới trạm y tế. Tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá. Tôi nhìn con và đau lòng vô cùng. Bà Nguyễn thì em nhỏ mẹ thương cho hay. Nghe tin con bị thương tôi rất xót. Tôi mong nhà trường công an vào cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị hành hung như con tôi. Sau khi bình tĩnh, Thương cho biết nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng Thương có chơi game trên mạng. Những học sinh này thường gọi Thương là thằng bệnh đau và những từ rất khó nghe. Không những vậy, các học sinh này còn nhắn tin khủng bố Thương rất nhiều lần. Thương cho biết thêm, em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì. Sau đó, một bạn nói là em muốn cái gì thì mấy bạn đó cũng chiều. Rồi sau đó, em bị tấn công. Theo Phương, trước đây những người hành hung em thường hay chọc ghẹo và đã có một lần khiến em chảy máu miệng. Thương nói, lần trước cách đây khoảng một tuần, một bạn học nam khác lớp nhào vô khiến em chảy máu miệng. Em sợ quá nhưng không thông báo cho gia đình hay thầy cô vì sợ bị tấn công tiếp. Lúc đó em chỉ muốn nghỉ học vì các bạn đó suốt ngày hù dọa. Trong khi đó ông Trung cho biết cách đây khoảng một tuần, Thương có trình bày ý định muốn nghỉ học nhưng không nói lý do. Cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học. Ông Trung bức xúc, nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nó lý do. Đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng. Tôi không ngờ các cháu trên trường lại xảy ra chuyện như thế này. Vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu. Tôi vô cùng đau lòng. Còn theo thầy Đào Trọng Thanh, giáo viên chủ nhiệm của em thương, từ trước tới giờ, ông không hề nghe phản ảnh gì từ em thương. Bản thân Thương là một học sinh hiền lành. Ông Thanh chia sẻ, hôm 20 tháng 12, tôi lại không có tiết dạy ở trường nên không nắm rõ cụ thể. Sau khi xảy ra sự việc, tôi cũng đã báo cáo nhà trường và động viên tinh thần của Thương. Theo bác sĩ khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định, em Thương bị gãy xương mũi chính, vết bầm ở vùng mặt. Bác sĩ sẽ chỉnh hình mũi cho bệnh nhân và theo dõi, điều trị. Ngày 25 tháng 12, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng mâu thuẫn, ẩu đả liên quan đến học sinh. Việc ban hành văn bản được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc một học sinh lớp 10A4 trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn, tỉnh Bình Định bị một nhóm học sinh cùng trường gây thương tích phải nhập viện điều trị. Theo ông Tuấn, Hàng năm, Sở đều có văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, học viên để phòng chống tình trạng học sinh hỗn chiến, nâng cao kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng tương tự. Vụ việc của nam học sinh lớp 10 không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn làm tổn thương uy tín của ngành giáo dục. Hệ công an thị xã An Nhơn đang điều tra xử lý vụ việc này. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa nêu là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh mà nhà trường, phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương giả soát về thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa các tình trạng tương tự. Đồng thời tăng cường giám sát, kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh, học viên để giải quyết, không để mâu thuẫn kéo dài, chậm giải quyết, dẫn đến tình trạng học sinh, học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng các hình thức khác. Thưa quý vị, vụ học sinh tấn công hội đồng xảy ra ở huyện Nam Trực Nam Định đã gây ra bức xúc trong dư luận và khiến nhiều người lo ngại về tình trạng xuống cấp về đạo đức của một số học sinh. Trước đó, đã có nhiều vụ việc học sinh tự giải quyết mâu thuẫn gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các bạn. Để ngăn chặn tình trạng học sinh tự giải quyết mâu thuẫn, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh. Gia đình cần quan tâm, giáo dục con cái về cách ứng xử, 
xử lý tình huống khi bị bắt nạt. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm để gian đe và phòng ngừa chung. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.